But I want us to go to a very well-known verse in uh, 1 Corinthians 11. Aber ich möchte in diesem uh, bekannten Verse in 1. Korinther gehen. Jesus said, this cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Jesus sagt, diese Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Verse 26. It says, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes back. Sek 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod dem Herrn, bis er kommt. This speaks so powerful to me. Das spricht so kraftvoll zu mir. There's a time I check the definition of this word proclaim. Es gab Zeiten, die ich diesen Wort uh, proclaim, to proclaim. Proklamieren. And the dictionary says when you're proclaiming something, you stand sort of on a pulpit, a high lifted place and Und you speak loudly for people to hear. Und uh, der Wörterbuch sagt, wenn ihr diesen uh, proklamieren wollt, sagt, als ob ihr in einer Pulpit stand und proklamiert das Wort. So in other words, when you partake of the Holy Communion, you are standing in public and you are declaring loudly, I believe in the death and the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah, somebody. Amen. Und wenn wir diesen uh, Abendmahl teilnehmen, wir deklarieren, wir stehen und deklarieren, dass ich glaube an Jesus und uh, ja, dass er für mich starb. And that's why I say it's very important for every believer to partake of the Holy Communion. Deshalb ich sagte, das ist sehr wichtig für jeder Gläubiger in diesem Abend mal teilzunehmen. Because every believer, you need to be proclaim what you believe. Denn als Gläubiger, du musst proklamieren, was du glaubst. Jesus says that uh, you don't take, you don't light a lamp and put it under the bed or you cover it. No. Jesus sagt nicht, dass wir ein, eine Lampe uh, zu leuchten bringen und dann unter dem Bett oder bedecken. You put it somewhere that this light can shine and show light all around. Du willst in dies, diese Lampe stellen, wo diese Licht, wo überall uh, leuchtet. So Christians, we don't have to hide ourselves. You don't have to hide that you are a believer. No. So Christ. Christen, wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen uns nicht uh, irgendwo hingehen, wo keiner sieht. Don't be ashamed that you believe. Don't be ashamed to be called a believer. Du musst nicht schämen, dass du ein Gläubiger bist. There's a time I said, I don't care if somebody called me a fanatic. Yes, I'm a fanatic for Jesus. Halleluja. Ich sage auch manchmal, das ist mir egal, wenn mir jemand als Fanatiker nennen. It doesn't matter what you call me. I know who I am. Es ist egal, wie du mich uh, nennst. Ich weiß, wer ich bin. I know that I belong to Jesus. Ich weiß, dass ich Jesus gehöre. As a covenant person, you belong to Jesus. Als ein Bund, uh, Menschen des Bundes, du gehörst zu Jesus. Even, the, even when they call you different names. Und es ist egal, wie die, an, wie, wie die anderen Menschen dich nennen. Just tell them, I belong to Jesus. And I believe in Jesus. Sag einfach, ich gehöre zu Jesus, zu Jesus und ich glaube an Jesus. And, and he Amen. defines who I am. Und er, uh, er definiert mich, wer ich bin. I am who he says I am. Er sagt, ich bin, wer ich bin. Not what people say, not what people think. Nicht, was die Leute denken, nicht, was die Leute sagen. I'm a covenant person in a covenant relationship with God. Ich bin eine Person in diesem uh, Bund der Beziehung. Amen. Amen. So let's just uh, prepare our hearts. Lass uns unsere Herzen vorbereiten. Paul uh, reminds us in verse 27. Paulus uh, erinnert uns in Vers 27. He says, therefore whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lamb. But es let a man examine himself 
Saul let him eat of the bread and drink of the cup. Wer nun unwürdig vor dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am ne? Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Examine yourself. Prüfe dich selbst. In other words, ask yourself. In anderem Wort, frag dich selbst. Am I partaking of the communion in an unworthy manner? Teile ich in diesem Abend mal in unwürdiger Weise? Is there sin, unrepented sin in my life? Gibt es eine Sünde in meinem Leben, die ich noch nicht bereut habe? It's a good opportunity to make yourself right with the Lord. Es ist eine gute Möglichkeit, mit dir, uh, mit Gott uh, zu in, Recht, in Rechenschaft. It's a good opportunity for you to tell Jesus, I give myself to you again. Und es ist eine gute Möglichkeit, Jesus zu sagen, ich gebe mich hin, noch so einmal. So I just ask us to take just one minute. Ich gebe euch eine Minute, lasst uns eine Minute nehmen. Let's just take time to examine ourselves. Lass uns uh, unsere selbst prüfen, unsere Herz prüfen. And in your own words, just talk to God. Und in deine eigene Wort sprich zu Gott. God is your father. God is dein Vater. And he enjoys it when you communicate with him. Und er genießt es, wenn du mit ihm kommunizierst. Just take time and communicate with him. Nimm die Zeit und kommuniziert mit ihm. And ask him for forgiveness. Und uh, bete für die Vergebung. Where you've sinned. Wo du gesündigt hast. Where you've gone your own way. Wo du deine eigene Weg uh, geschlagen hast. Where you've uh, followed your own agenda. Wo du deine eigene Plan uh, gefolgt hast. Where you've been rebellious. Wo, uh, wo du rebelliert bist. You knew the right that you're supposed to do, but you chose. Uh, to do the wrong. Du wusstest, das richtige zu tun, aber du hast dich entschieden für diese für diese uh, Fehler, für diese uh, fehlerhafte Wege. This morning just ask God. Heute morgen bete zu Gott. To forgive you. Dich zu vergeben. To cleanse you. Dich zu reinigen. Father in Jesus name. Vater in Name Jesu. We we come to you. We come to you. Your word says. Dein Wort sagt. That all have sinned. Dass alles gesündigt hat. And have fallen short of your glory. Und all von deiner Herrlichkeit gefallen wurde. There are many times we've sinned against you. Es gibt so viele Zeiten, dass wir gegen dich gesündigt haben. There are many times we've gone against your will. Und das sind so, so oft, dass wir gegen deine Willen gegangen sind. There are many times we've rebelled against you. Es sind, uh, gibt so viele uh, Zeiten, dass wir gegen dich rebelliert. We come and ask for forgiveness. Wir kommen uns vor deine Vergebung zu fragen. Forgive us for our sins. Vergebe uns von unseren Sünden. We are a people who need forgiveness. Wir sind Menschen, die Vergebung brauchen. You are a forgiving God. Du bist ein Gott, der vergibt. We don't run from you because of our sin. Wir laufen nicht von dir weg wegen unserer Sünde. But we come to you. Deshalb wir kommen zu dir. Because you're the one who can forgive us. Denn du bist die einzige, die vergibt uns. Forgive us, Lord. Vergebe uns, Herr. Wash us. Cleans, reinige uns. And cleanse us. Und saubern uns. With your blood. Mit dein Blut. Father, Vater, by faith, mit Glaube, we receive forgiveness. Wir empfangen diese Vergebung. Because you say in your word, denn du hast in dein Wort gesagt, when you re confess and repent of our sins, wenn du mit deiner mit deinem Wort we, bekennt, wenn, when wir, we repent and confess our wenn sins, wir unsere Sünde bereuen, 
so vergib uns. We've confessed and we repent. Wir bekehren und wir bekennen. And we receive forgiveness. Und wir empfangen diese Vergebung. And this morning as you partake of the communion. Und heute morgen werden wir mit diesem Abendmahl teilnehmen. We want to honor you. Wir müssen dich ehren. So we are going to partake of it in a worthy manner. Wir werden in diesem Abendmahl in würdiger Weise teilnehmen. May you fulfill your word with us. Erfülle dein Wort in uns. May you heal the sick. Dass du die Kranken heilst. May you restore peace, joy and wholeness in every part of our lives. Dass du diese uh, diese Frieden, diese Freude, diese Ganzheit wiederherstellen in unserem Leben. We thank you for that. Wir danken dir dafür. In Jesus name. In Name Jesu. Amen. Amen. Can I just have uh, the altar ministers uh, just uh, distributing the communion elements? Lass uns mal unsere Altar Diener, dass die dann die Element verteilen.
Father, we come to you. Father, we come to you. So full of uh, thankfulness. Voller Dankbarkeit. Thanking you for this bread. Danke für diesen Brot. That represents your body. Dass du diesen Leib präsentierst. That was broken for us. Dass das für uns zerbrochen wurde. That you may be made whole. Dass wir zur Ganzheit gemacht wurde. We partake of this bread. We nehmen diesen uh, Brot teil. With thankfulness in our hearts. Mit Danksagung von unserem Herzen. And thanking you for your sacrifice. Und danke für deine Opfer. In Jesus name. In Jesu Name. Amen. Amen. Come partake of the bread. Du kannst das Brot trinken. Father, we thank you for this cup. Father, we thank you for this kelch. It represents the state the blood of the new covenant. A state for the blood der neuen Bund. We thank you that you sacrifice yourself for us. Danke, dass du für uns als Opfer gegeben hast. That you may be restored back to you. Dass wir zu dir versöhnt wurde. As we partake of this cup, Während wir diesen Kelch nehmen, we ask you, Lord, wir bitten dich, Herr, for every covenant benefit that the blood purchased for us. Dass das alle Bunde, uh, der Vorteil der Bunde, dass der Blut uh, erkauft wurde. We receive healing from sickness. Wir empfangen Heilung von Krankheit. For by your stripes we are healed. Denn durch deine Striemen wir sind geheilt. We receive peace in every area of our lives. Wir empfangen Frieden in alle Bereiche unseres Lebens. For the qualification to have peace, for us to have peace was upon Jesus. Denn diese uh, diese Qualifikation der Friede ist auf, auf Jesus. We thank you for that, Lord. Wir danken dir, Herr. And we thank you for this cup. Und wir danken dir für diese Kelch. In Jesus' name. Im Namen Jesu. You can partake of this cup. Wir können diesen Kelch teilen.
Amen. Amen.